بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیٹ نمبر فائیو ہے اس میں سے ہم نے کرنا ہے اپلیکیشن آف کاسز لا تو پہلی اس میں آ رہا ہے تو فائنڈ آؤٹ دا ایکسٹرنل ایکٹک فیلڈ جو تو چارج آئیسولیٹڈ کنڈکٹر یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو کنڈکٹر کے انٹرنل سائٹ ہے وہاں پر ایکٹک فیلڈ زیرو ہوتا ہے سو ایکٹک فیلڈ بکاز آف آئیسولیٹڈ چارج کنڈکٹر is sigma over epsilon naught. ठीक है ठीक तो second इसमें चीज आती है to apply the Gauss's law for cylindrical symmetry. इसमें ये जो ये जो rod सा या wire है, this is your line of charge कि यहाँ पर आपके पास charge है. इसकी वजह से जो cylindrical area है, जो जो white वाला portion है, यहाँ पर हम इस point पर electric field find out करना चाहते हैं. ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि इसमें आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल गोशन सरफेस ठीक है और इसका जो सर्कमफेरेंस है दैट इज टू पाई आर और इस पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एच और इसी तरह से अगर आप लाइन ऑफ चार्ज वाले की लेंथ की बात करेंगे तो इसमें वही लेंथ शुमार होगी जो कि इसके अंदर है ना जो इसकी एच के बराबर जो इसकी लेंथ है ठीक है तो ये e आता है इक्वल टू लेम्डा ओवर टू पाई एप्सलॉन नॉट अब इसमें ध्यान रखिए कि ये जो लेम्डा है इसके अंदर q और l आता है बिकॉज लेम्डा इज इक्वल टू q ओवर l दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड r इज नॉट लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ चार्ज दिस इज अ रेडियस जो भी आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन होगी उसका रेडियस है ये ठीक है जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हम उसको पहले देख लेते हैं اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ لائٹننگ سے ریلیٹڈ لیکن آپ اس سب کو چھوڑ دیں کوئی سنہ سے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ let you have a narrow vertical cylinder of length l is equal to 1.8 میٹر and radius equal to 0.1 میٹر ٹھیک ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے assume کرنا ہے that the charge q was uniformly distributed along the cylinder اب آگلے اس کے بارے میں critical electric field کے بارے میں بریک ڈاؤن کی انفرمیشن دی گئے جو آپ کے کنسرن کی نہیں ہے اب کورس اس میں آپ سیکھتے ہیں کہ کوئی سوال آپ کی جو اردگر نیچر میں جو نیچر فنامنا ہے جو آپ ان کو کس طرح سے سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں لیکن اگر آپ اس کو آپ کو نہیں چیز سمجھ آتے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اصل بات آپ اس میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس electric field 2.5 میگا نیوٹن پر کولم ہو what is the value of q ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ یہ جو R ہے یہ very small ہے 0.1 میٹر ہے as compared to length L which is 1.8 میٹر 0.1 میٹر ہے دوسرا اور دوسرا around 2 میٹر ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم اس سلنڈر کو consider کر سکتے ہیں line of charge if this is line of charge تو ہم اس کے اوپر جو پچھلا بھی میں نے جو ڈسکس کیا ہے یہ والا یہ فارمولا ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سمجھے کہ اس لینڈر اتنا وہ شرنک ہو گیا ہے کہ یہ اس راڈ کے برابر آ گئے جو اندر ہمارا وائر پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اوکی اب ہم کریں گے اس کا یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے تو e is equal to lambda over 2 pi epsilon naught یہ لکھا ہوا یہ فارمولا ٹھیک ہے lambda کیونکہ آپ کو کیوں چاہیے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو لیمڈا is equal to q over l ہوتا ہے لیمڈا کے اندر q hidden ہے آپ سے یہ جو فارمولا اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ what question can be asked تو اس میں کیا آتا ہے you can find out r you can find out لیمڈا e r q اور ال کیونکہ یہ سب اس فارمولا کے اندر ہے مطلب لیمٹا کو آپ اوپن کر کے لکھیں تو کیا بن جاتا ہے ec is equal to q over l over 2 pi epsilon not r سمجھے کہ آپ کا یہ مین فارمولا ہے اس میں سے آپ e بھی find out کر سکتے ہیں q بھی find out کر سکتے ہیں l بھی find out کیا جا سکتا ہے اور r بھی find out کیا جا سکتا ہے اگر باقی سارے جو variable ہیں ان کی values کی one ہو ٹھیک ہے جی تو اس والے specific question میں آپ نے q find out کرنا ہے q is equal to باقی سب چیزیں آپ e والی side پہ لے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ یہ بھی کہا سکتا ہے اگر e given نہ ہو q کی value یہاں پہ given ہو you can find out e as well ٹھیک ہے اس قویسٹن کو ٹرائی کریں تو یہ ایک امپورٹنٹ قویسٹن ہے یہ 